。好多人想去南極，但係知道要過個 Drake Passage 之後咧，都會寧願揀唔去。呢、这個係南美洲同埋南極之間嘅一個通道，而令人咁畏懼佢嘅原因就係、是、因為當中嘅強風、巨浪同埋天氣係根本預測唔到噶。大家可以幻想一下，最勁嘅時候就等同於一個四五層樓高嘅巨浪打向你只船度，或者甚至乎係你只船面對緊一個颱風咁誇張。依家啲全新結構啦，同埋穩定器已經技術好先進噶啦，但係到今時今日都仲未有辦法有一隻船可以保證到你過依個 Drake Passage 嘅時候係風平浪靜。當然啦，去得南極本身就係冒險之旅，過嘅 Drake Passage 都係探險嘅部分之一，所以我都會鼓勵有冒險精神嘅旅客不妨去試一下。但係有一點我都要提一提啦，就係、是、過依個 Drake Passage 大概要兩日嘅時間，而如果你揀選咗就係坐遊輪過。依、这个水域嘅话啦，大家一齐觉得唔舒服，想回程用另一个方法走嘅话，就冇其他选择。你同样系要过翻依个 Jet Passage 两日嘅时间，翻翻去南美。所以对一啲想探险但又想追求舒适度嘅旅客咧，我自己咧就会推介坐 Silver and Devon 呢只船，坐私人包机穿越 Jet Passage， 直接抵达南极。当然啦，拣得佢，大家嘅预算可能就真系要松动啲，俾啲价钱大家做下参考。如果你拣坐游轮来，回个 Drake Passage 入南极，船费大概系九千去到万二蚊美金一位；而揀坐私人包机直接去到南极嘅话，船费就系万五去到两万蚊美金一位。去到呢度咧，都有个好消息分享，呢家仲有三间仓房可以用一个超级特惠嘅价钱去预订 Silver and Deva 只船。有兴趣咧，就去 WhatsApp 我了解下啦。讲翻呢只船啦，呢、这个 Silver C 嘅品牌不嬲出神名咧，就系提供高质嘅游轮旅游服务。咁当然，就算探险。船都一样唔例外噶。由你坐飞机出发去到智利嗰刻，你嘅 Silver C 体验咧，其实就正式开始咗噶啦。游轮公司会安排你智利住一晚五星级嘅酒店，第二日就会坐专机送你去到 Punta Arenas， 再坐多一程私人包机直接去到南极。呢程包机大概两个钟嘅时间，更舒适嘅体验之余，仲可以俾你空中望翻落去南极，又系另一番体验。Silver and Endeavour 二零二一年先至全新推出，作为南极舒适度最高嘅游轮，所有房间都系套房设计，有地暖浴室同埋私人露台，一觉瞓醒就可以欣赏到经过嘅冰川，而且每间房都有私人管家照顾周到。就算去到南极旅行，都可以享受到多元化同埋精致嘅美食，意大利餐、法国菜同埋无限天饮天食嘅香槟鱼子酱，绝对保证你嘅视觉同埋味蕾都得到最大嘅满足感。至於船上面嘅探險團隊，有嚟自唔同領域嘅專家，甚至乎係大學教授，為你舉辦各類型嘅講座分享會，確保你嘅旅程刺激得嚟，亦都富有教育性。每日朝早同埋晏晝都各有一次落船探險嘅機會，而如果你想留喺只船上面休息，都有望住冰山景觀嘅桑拿房俾你放鬆下。或者喺甲板上面嘅按摩浴，吸收下极地嘅清新空气，仲可以欣赏埋沿途嘅风景。除咗因为佢舒适度吸引咗我之外，仲有就系佢帮我悭咗四日个 j p a s s a g e 嘅时间，变相我有更多嘅时间咧，可以去南美嗰度体验下其他景点啊。例如我极力推介大家自嚟两大嘅景点，第一个就系伯内国家公园，有壮观嘅山峰、冰川、湖泊、靓景，仲可以揾到南美独有。嘅野生动物，例如美洲豹同埋羊驼。第二个景点就系亚塔卡马沙漠，最出名咧就系佢独特嘅地理同埋景观，有盐湖、沙丘、火山，而好出名嘅月亮谷同埋死亡谷都系位处呢个沙漠入边。而呢个地方几乎系冇光污染、空气干燥同埋高海拔嘅条件，造就咗佢成为全球观星嘅热点之一。如果大家對呢兩個景點有興趣嘅話咧 ，Silver Sea 其實有安排 post cruise 嘅 tour， 係可以一條龍幫你搞掂曬噶。講翻南極嘅行程 ，Silver and Devil 有兩個行程選擇，一條咧就係六日最經典嘅南極半島線路，俾你睇到冰川同埋各種奇我嘅棲息地。如果大家想去埋南極三島嘅話，佢亦都有一個十五日嘅行程，去埋 South Georgia Island 同埋 f a l k l a n d Island， 俾你欣賞到當中佢哋獨有嘅海鳥、海豹。同埋 Kings Penguin， 
。不過有一點要提到啦，呢一個十五日嘅行程咧，回程先至係坐仙人爆機，去程咧就係繞過嘅水域，一日嘅時間就去到 Falcon Island， 絕對唔係個 J Passage， 大家可以放心。所以話向南極探險其實都可以同時追求舒適嘅享受，亦都令你無需要因為 J Passage 放棄人生其中一個 bucket list 旅程。南極最正嘅旅遊季節咧就係每年十一月去到二月，所以要報名咧就趁早啦，因為南南极嘅游轮载客量都唔系话好多，好似呢只 Silver Endeavour 只船都系得二百位嘅啫，好快就额满噶啦。如果你有兴趣报名嘅话，都不妨 WhatsApp 埋我，攞埋嘅优惠去考虑下。多谢各位支持，下集再见。